This program is brought to you by Biswas Linchong, Biswas Dinchong, Prabhu Bank, Nepa Top, Sub Tik Tak, Rastriya Bani Bank, Tapai Ko Afnei Bank. Eco Tech, Nepal Sangai, Aghi Bardai. दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर गमाएको विशेष श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको श्रृंखलामा हामी लामो प्रतीक्षा लामो पहल पश्चात पूर्व मुख्य सचिव चीनका लागि भर्खरै फिर्ता आउनु भएका राजदूत लीलामणि पौडेलसँग संवाद गर्दै छौ हुन त यो विषय केन्द्रित संवाद पनि हुन सक्थ्यो तर हामी यसलाई चाहिँ उहाँ यति साह्रो संसार माध्यममा आउन नरुचाउने भएका कारणले व्यक्ति केन्द्रित र विषय केन्द्रित यो दुईटै किसिमको संवाद गर्ने जमर्कोमा छौ 2019 सालमा गुल्मीमा जन्मिनु भएका उहाँ 2042 सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सेवा थाल्नु भयो त्यसपछि सेवा परिवर्तन गरेर 2045 साल देखि सार्वजनिक प्रशासन अर्थात निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभयो 27 वर्षको अनवरत सेवा पश्चात मुख्य सचिवबाट 2072 सालमा अवकाश हुनुभयो 2073 साल मङ्सिरमा सरकारले उहाँलाई चीनका लागि राजदूतमा नियुक्त गर्यो उहाँको कार्यकाल यही 77 सालको कार्तिकमा सकिँदै थियो तर त्यो सकिनु भन्दा 8 महिना अगाडि चैतमा उहाँलाई फिर्ता बोलाइयो बोडजी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले भने जस्तै त्यो व्यक्तिगत सन्दर्भ बढाइ जाऊ किनभने रुचि पनि लाग्छ सार्वजनिक व्यक्ति जो सार्वजनिक चासोको पात्र छ भने त्यो पात्रका थुप्रै नउजिलिएका पाठहरु पनि मान्छेलाई रुचि लाग्छ तपाई किन राष्ट्र बैंक जानुभयो र किन छोडेर फेरि सेवा सार्वजनिक प्रशासनमा आउनु भयो कसरी प्रवेश गर्नुभयो निजामती सेवा नि तपाईको रोजाइमा किन पर्यो अम सर्वप्रथम त म चाहिँ एउटा मध्य पहाडको एउटा मध्यम कृषक परिवारमा जन्मेको मान्छे हो मध्यम कृषक परिवार भन्नाले हामीलाई हाम्रो आफ्नो जमिनबाट खान पुग्थ्यो हामीलाई र त्यो बाहेक हाम्रा दैनिक आवश्यकताहरु पूरा गर्नको लागि अन्नपात गाई वस्तुहरु वस्तु भाउहरु र घाँसपात दाउराहरु बेचेर हामीले हाम्रो चाहिँ एउटा जीवन गर निर्वाह गर्थ्यौ सँगसँगै हामीसँग जमिन अलि धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि श्रमको खाँचो पर्थ्यो धेरै काम गर्न पर्थ्यो त्यसकारण हामी काम गर्दै पढ्दै गरेको मैले अनि मैले हाई स्कुल गाउँमै गरे अनि गरिसकेपछि दुई वर्ष गाउँमा पढाए प्राथमिक शिक्षकको रूपमा त्यसपछि म चाहिँ आईएससी पढ्नको लागि त्रिजन्द्र क्याम्पसमा आएको थिएँ त्यहाँ आउँदाखेरि उद्देश्य स्वाभाविक ढङ्गले बायोलोजी पढेपछि डाक्टर हुने नै हुन्छ त्यही नै थियो अनि आईएससी पूरा गरिसकेपछि त्यतिखेर महाराजगञ्जमा 15 जना त्यो चाहिँ भर्ना लिन्थ्यो वर्षमा अनि त्यसैको लागि एउटा प्रवेश परीक्षामा यो सहभागी पनि भए तर त्यतिखेर सफल हुन सकिएन दोस्रो तयारी गरिरहेको थिए अनि त्यही बीचमा आईएससी पूरा गरेर मैले चाहिँ ब्याचलर्स लेभलको पढाई चाहिँ यता एमबीबीएस पढ्ने उद्देश्यले अनि कलेजमा धेरै दबाब नहोस् भनेर अनि कमर्स जोइन गरेको थिए मैले अनि कमर्स पढ्दै गर्दाखेरि प्रथम वर्षको नतिजा आयो म दोस्रो चाहिँ यो तयारी कक्षाको यो एमबीबीएसको तयारी कक्षा गरिरहेको अवस्थामा त्यो नतिजा चाहिँ राम्रो थियो भनु म चाहिँ त्यतिखेर वाणिज्य शास्त्रको प्रथम वर्षको परीक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रथम नतिजामा थिए म अब पोजिसनमा थिए त्यसकारण मैले ठाने अब मलाई त्यो चाहिँ त्यो करियर मेरो अब मैले चाहिँ होइन म यो नै छोड्नु पर्छ भनेर मैले त्यसलाई त्यत च्यात्तै छोडिदिए छोडेर दो वर्ष चाहिँ दोस्रो वर्षको बिगमको परीक्षाकै तयारीमा अ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहे त्यही क्रममा चाहिँ अब जीविकोपार्जनकै हिसाबले पनि राष्ट्र बैंकमा जागिरको लागि चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट सामेल भएर म त्यहाँ जागिर खाइरहे थिए अनि बिगम पास गरिसकेपछि मेरो त्यो बिगमको नतिजाले पनि चार्टर अकाउन्टेन्ट बन्न पर्छ भन्ने चाहिँ थियो अनि त्यसको तयारी पनि गरिरहे थिए सँगसँगै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन पनि खुल्या थियो अनि विचार गरि हालौ न त भनेर खास चाहिँ एकदम धेरै तयारी गरेर पनि होइन यो पटक पास भइन्छ र जागिरै खानियो भन्ने हिसाबले पनि होइन सुक्ता पनि होइन एउटा कोसिस गरिहेउ अनि एउटा अब हेरौ न त कस्तो हुँदो रहेछ 
भन्ने हिसाबले चाहिँ साथी भाइहरुले पनि यसलाई भरौ भरौ भने अनि भरि हालियो त्यहाँ पास भयो त्यसमा अहिले अनि भएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब त्यसपछि अब चार्टर अकाउन्टेन्सी कन्टिन्यु गर्ने कि अनि अधिकृतको जाँचलाई निरन्तरता अधिकृतको पोस्टलाई निरन्तर सेवालाई तिर जाने भन्ने चाहिँ मसँग फेरि सनटको अवस्था आइपर्यो अनि केही अग्रजहरूसँग सरसल्लाह गरेको उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँ सेवा भित्रै प्रवेश गरिसकेपछि पनि अनि सेवाकालीन रूपमै चाहिँ पढ्न जाने अवसर मिल्न सक्छ त्यो भयो भने तपाईँ यता जागिरमा सिनियर पनि हुने सँगसँगै चाहिँ त एकाडेमिक तपाईँको चाहिँ शैक्षिक योग्यता नै विकास पनि भइरहने त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिएपछि अनि त्यहाँबाट त्यो मैले प्रारम्भिक कोर्स भन्छ त्यसमा म सुरुवात गरिसकेका थिएँ सारी अकाउन्टेन्सीको तर मैले चाहिँ त्यसलाई त्यत्तिकै छोडेर फेरि यता निजामती सेवाभित्र प्रवेश गरेको हुँ जुन निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि अब आफैले आफैले गरेको कामहरूको आफैले चाहिँ म यस्तो थिएँ उस्तो थिएँ भनेर दाबी गर्नु त उपयुक्त हुँदैन तर मैले म आफैलाई के ठान्छु भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण हो मैले आफूलाई के ठान्छु भन्दाखेरि मलाई दिएको काम चाहिँ कसरी जिम्मेवारीपूर्वक र सबभन्दा राम्रो हुने गरी उत्कृष्ट ढङ्गले इमानदारीपूर्वक सम्पादन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जागिर प्रवेश गरेकै दिनदेखि मैले त्यसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा कहिले पनि राखिनँ कामलाई नराखेर निष्ठापूर्वक त्यसमा काम गर्दा गर्दै चाहिँ कहिले पनि त्यसपछि पछाडि फर्केर हेर्ने अथवा अर्को वैकल्पिक बाटो खोज्ने अथवा अर्को कुरा सोचाई राख्ने कहिले पनि परेन त्यसकारण यो चाहिँ निजामती सेवा प्रवेश र यहाँसम्म आउने बाटोको ब्याकग्राउन्ड भूमिका चाहिँ त्यो हो अब तपाईँको त्यो सत्ताइस वर्षे सेवाको अरू जे गर्नुभयो त्यसको पराकाष्ठा त्यसको उत्कर्ष भनेको मुख्य सचिवको मुख्य सचिव हुँदाखेरि नेपालमा मुख्य सचिव भएर सम्भवतः भविष्यमा त हुनसक्छ तर भूतकालमा चाहिँ अहिले मात्रै होइन सम्भवतः अब पचास वर्ष पछाडि सम्झियो भने पनि सम्झन लायक कार्यकाल भित्र पनि र कार्यकाल बाहिर पनि को हो भन्दा लीलामणि पौडेल भन्छन् निसन्देह पछि अरू त्यस्तै रोल मोडलहरू जन्मिउन् के त्यस्तो गर्नुभएको थियो जसका कारणले कार्यकालमा पनि चर्चा भयो र कार्यकाल पश्चात पनि अहिले झन्डै पाँच वर्ष भइसक्यो त्यो छोड्न सकेको छैन त्यो अब तपाईँले गरेको मूल्याङ्कन चाहिँ कतिपयलाई अति अति सयुक्ति पनि लाग्ला मैले त्यसमा दाबी गर्ने कुरा आउँदैन त्यो अरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् त्यो सर्वसाधारणलाई छोडिदिने विषय हो नेपालको प्रशासन कस्तो अनौठो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई जे काम गर्न भनेर खटाएको त्यही काम तपाईँले इमानदारीपूर्वक गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँ धेरै ठुलो एउटा अब के अङ्ग्रेजीमा रिफर्मर भन्छ तपाईँ चाहिँ धेरै ठुलो सुधारक र तपाईँ रोल मोडल भएर आउनुहुन्छ कुलमान घिसिङ त्यही त हो उदाहरण उनले उसले जसलाई जे काम गर्न भनेर खटाएको त्यसले त्यो काम इमानदारीपूर्वक गरिदिने निष्ठापूर्वक गरिदिने मेहनतपूर्वक गरिदिने अनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लोभ मोह दबाबमा नपरेर गरिदियो भने चाहिँ त्यो त्यत्तिकै त्यो एक हिसाबले हिरो हुन्छ अनि तपाईँलाई मैले आफ्नै एउटा उदाहरण दिन्छु मैले म चाहिँ कुनै बेला एउटा घरेलु तथा साना उद्योग विभागको महानिर्देशक थिएँ त्यो विभाग भनेको नेपालको प्रशासनमा चाहिँ पुरातनवादी प्रशासन सञ्चालन गर्ने खोजेर अड्डाहरू खोज्दै गयो भने त्यो मध्येको एउटा हो त्यो चाहिँ एकदम कम रोजाइमा पर्ने भनेर मान्छे जानलाई त्यहाँ पठायो भनिसकेपछि मलाई पेल्याएर पठायो भन्ने मान्छेहरू तर तर मलाई चाहिँ मैले के ठान्छु भन्दाखेरि मेरो क्यारियरको सबैभन्दा एउटा चम्किलो आधार तयार चाहिँ त्यहीँ भयो त्यहीँ भएको भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यहाँ मैले गरेर धेरै ठुलो कुरा होइन हामी एउटा सामान्य सबै कर्मचारी चाहिँ दस बजी आउने है त्यो कथनीमा मात्रै होइन करणीमा करणी त्यसको लागि एउटा दुईवटा साना उपायहरू अपनाएको थियो हामीले जस्तो सबै अधिकृतहरूको बैठक बस्ने बिहान त्यो चाहिँ दस बजी अनि महानिर्देशकको कार्यकक्षमा अनि त्यहाँ चाहिँ के नियम थियो भन्दाखेरि कोही कर्मचारी अलिकति ढिलो आयो भने बैठक कक्षमा त प्रवेश गर्नुपर्यो पर्यो गर्दाखेरि उसले चाहिँ म के कारणले ढिलो भएँ भनेर स्पष्टीकरण दिन चाहिँ नपाउने उसले नपाउने उसले नपाउने तर उसले आफ्नो घडी हेरेर ठिक दस भनेर बस्नुपर्ने पर्ने त्यति मात्र त्यो गरेपछि हाम्रो धेरै सुधार भयो त्यो सुधार मात्रै भएन सबैजना दस बजी आउने भयो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ एक्लै भेटेर केही साथीहरूलाई त्यो जो अलि ढिलो आउनुभयो उहाँलाई चाहिँ बैठक पछाडि छुट्टै बोलाएर अनि मैले सोध्थेँ तपाईँ आज के कारणले ढिलो आउनुभयो एकजना महिलाले के भन्नुभयो भने मेरो चाहिँ बच्चा छ 
स्कूल पूरे उन पर चा अनि तो चाहे स्कूल को बॉस कोर न पर चा केगार न पर चा खाने कोरा और पूरा उन पर चा बनु आयो पची पारी पारी भूमिका पूजता खेरी वहाँ को परिवार में वहाँ को और को एक जना महिला सदस्य पन उन्होंने रह चा वहाँ को पन बच्चा रह चा वहाँ को पन स्कूल जाने रह चा समय पन इतने ही रह चा तर वहाँ से ही � पनीर जाके बच्ची वाले मौसूस करनुंगा, तेरे वहाँ से ही फिर आऊँ डालनुंगा। हम्म, आप लोग के ठान जो बंदा है, फिर सारे दिन पौध में बस्ता के रिको, सभी बंदा ठुलो सुंदर पक्षी इसको क्यों बनी? तब ऐसे ही तेरे को लगी, तब ऐसे ही चाहे किन्हीं कौन से तब ऐसे को समय, समय किन्हीं कौन से तब ऐसे को काम क अंतर तो पहले ते ही जगह ना बनी को ते ही काम कर दिनु भाई बनी तो पहले जिंदगी भरी चाहिए तो पहले तो मान चले चाहिए व्यक्तिगत गुण समझें चाहिए अली अली मूर्ता रूप में तो पहले को मुख्य मन केरे मुख्य सचिव होता अथवा निजामती प्रशासन में साबजनिक प्रशासन में होता केरे भविष्य सम्मा देश लाई दिए का कुरा� कई न कई चाहिए नया काम चाहिए महिला आपने शुरुआत करें आज महिला जहाँ सुगे बसे को बाय पनी जून सुगे था हम बसे को बाय पनी कई न कई नया काम को शुरुआत करें आज कई न कई चाहिए जस्ट अगर थिति नहीं बसे को पची अनुसरण करने ही पर नहीं यो ये ले चाहिए साथ सी के निजामते प्रशासन लाये चाहिए रिफॉर्म नहीं करें चा तो पूरा और करता खेरी महिला पौधिया हिसाब ले बंदा खेरी जाएं मस्तानी विकास मंत्रालय में बहुत से को पहला मत जाएं कौशल मंत्री की न समझोस बंसा बने जाएं ये उटा ईयू ले गुलमी और खाने जी ग्रामीण विकास परियोजना मनेर ले रहा कुतियो उन्हें और जाएं संसार न पंद्रह और बनाऊंगी अन्य � अनि त्यो बापत यहाँ से दो इटा झंडा रखे रहा अनि देश को नाम रखे रहा गर नहीं तो मेरे गांव में बंद दियो आमी पानी खाने जाने पौधे रूम में तो कुआं बट पानी उबायर खाने था वो मचाए सीमेंट को इटा टंकी दस बार हजार लीटर पानी और नहीं टंकी बनाई दिया थी वो तेरी टंकी बटा हमें ले जाए पानी बहुत ह चंगो पसेरा यो साना तीन का मामी आपे गवर्नर सक्षम हूँ यो समुदाय में आधारित काम सब पे पैसा एक मुश्त आले रा त्यान सही ठूलो परियोजना चाह रेशुंगा बलेटक सार खाने पानी परियोजना बने को तेरी घर सातों टक गांव पाली का लाई खाने पानी ले रा जाने तो यो जना चाह हमले आम्रो इले बजट बाटा पनी सं अजिल अभी क्या समिति लेन बनाऊं से तुम्हें उर पौर्दा ही न बने को उन्हें उर ले जाएं वही न यो समझो तब भविष्य को सरकार संग बने उन्हें उर ले देरी माथा पच्ची बा उन्हें 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 ले अन प्रोजेक्ट लोई जान सों बने अन लोई जानी वही लोई जानुस तारा यो ठुलो परियोजना नाई करने अन्य उन्हें और हमी और को मंत्रालय वाटा परियोजन ले रहे जान सोमाने तो तीसरे वाले तो मैं जाने तो देंगे वो बिगास समिति में वाला तो भी कोशिश जानो चला जानो उस मतलब यहाँ को बसिंदा पनी होगा मतलब तो पहले मेरे गांव में तो चेना दिन में मिले मतलब मैं तो उबा भोक्ता पनी होने मैं कर्मचारी मात्रे हैं मतलब कर्मचारी कोई शायद लेने मैं उबा भोक्ता कोई शायद लेने मतलब यहाँ को नागरिक कोई शायद बोल चुका स्थानीय बेनिफिशियरी बन से मतलब ग्राही कोई शायद बोल चुका मुद्दे � प्रोजेक्ट फंक्शन बने महिले पूर्वाधार में तो इस तरह आठ नौ प्रतिशत मात्र खर्च होंगे रह जाए बाकी जब मैं गोष्टी शेमिनार तालिम बर्मन किया या वह प्रतिवेदन सर्तिवेदन के के कंसल्टेंट उन्हें और कंसल्टेंट ले बीस हजार को कुआं बनाऊं ना लाई सुपर विजन करने जाने कंसल्टेंट ले तेरी घर दो लाख तलब खा� डुल्ला कदी पैसा उधर बेटी कदी चढ़ाऊं सब बनाया उसे ही उसको मासिक चार लाख तालाब खाने मानते हैं तो इसको सुपर इफेक्शन इस तो चाहिए परियोजना हम लोग चाहिए ना वाणी पशी देरी ठुल लड़ाई में बहुत जंडे जंडे ही परियोजना फर्क इंच आप बनने सभी साथियों रुचाए हैं देरी ही जसो साथियों रुचाए हैं त्यान मंत्रालय को साथियों रुचाए हैं यो अनावश्यक के लिए विवाद बखेरा जिक्यो दोनों रोला बिज क्या बनने को रहा रुचाए अन फर्क रह जाने वंदा जानुस बनने पची त्यान मटा औ यो डोनर को प्रश्न आएगो तेस्ता 
कमई मात्र निजामती सेवा में कर्मचारी जसले तेल रेसिस्ट कर सकवा कर सकने इसी मुखर रूप में भाषन तस्ता विषय में चर्चा करूं तो तो जनसुरुचुक हो हम निजामती प्रशासन को मत है देशक सकस मध्य को एटा तो होनी अर्क उदाहरण तो म घरेलू साना उद्योग विस में विभाग में होता खेल को राम काम सब समझ काम चाहिए ईटा उद्योग घरेलू साना उद्योग विभाग के प्रशासन गथ्यो काठमंडू उपत्य में प्रदूषण को कारक अरुण के भर ग अध्ययन में तैंतीस प्रतिशत प्रदूषण को कारक चाह काठमंडू उपत्य का ईटा भट्टा होने अध्ययन को निचोड़ थी अल कम कराने उपाय कई छेन मैं तैं गए पे खोजी कराखि तो एट कम प्रदूषण कराने प्रविधि रहे भीएसबी के भाष भर्टिकल साफ्ट ब्रिक क्लिन सीस्टम तो स्विशर को सहयोग में सुरू कर तर तो एक पटक फेलिअर भर फर्क सको प्रोजेक्ट रहे तो परियोजना तेल फेरी लो प्रविधि लब हमी चाह सुरू करूँ वाने को ईटा व्यवसायीसंग धे संघर्ष कर हमारा साथी चाहे ईटा को सर्वेक्षण करना गाँव में जाना खेल कर्मचारी साथी प्रभावित भर आकार लेबर है लेबर लगाकर कुटन पठाए अभी मैं खेत खेत डुल्या काठमंडू को सब भैली का सब जस्तों ईटा भट्ट पुग्या आप महानिर्देशक अस पच्चीस हमीर चाहे तो भीएसबीके में सब व्यवसायी जान सहमत होन धेरे तैं नारा जुलूस तैं आंदोलन सन्दोलन घेरा घेराऊ ढुंगा मुड़ा थुप्रे भाषा थे तर हमें कुने हालत में चाहिए रिप्लेस करने पुरानो पूर्वी नया रिप्लेस करने वाले सुरू ग्यौं सुरू कर सके प्राविधिक सहायता का लगी हमें स्विशला स्विटरलैंड को दिने वाले कुरा भैर थी तो क्रम में तो स्विशर चाह सोज गए भक्तपुर में गए कुछ व्यवसाय को एटा कंसल्टेंट नियुक्ति करें कुछ व्यवसायीसंग सहकार करें मैं चाहे तो रोक दिए चिट्ठी लेखे रोके ठूल हंगामा भ अभी मैं चाहे तब जान दिन्न मैं मेरे कार्यक्षेत्र हो तेरे मेरे तब कार्य में जान दिन्न भाई सके तेज कथ धे लमो धेरे नई लड़ाई भो पत्राचार भी भो धे ठूल पत्राचार भी भो पत्राचार भैस अंत में चाह वहाँ चाह झुक आमी वहाँ मतत लिया वहाँ वहाँ को भनाई के थी भादा खेल तो हमें परियोजना लै जाऊँ भाई तेरह तब को कर्मचारी ने गाड़ी मग् अलब मग् अभी के हम चाहिए ये उ तब कर्मचारी भूरा रहे मैं वहाँ लम भाई को कर्मचारी चाह गाड़ी चाहिए भाई मैं मेरे गाड़ी दिए पठाई दी सुपरिवेक्षण करना तर मेरे विभाग को कुने कर्मचारी ने तब को बापत को कुछ एक पैसा भी सुविधा लिद लिदन तर तई जान पा मैं कति समय भन्नसम पर्यटन वहाँ ल मेरे एक महीना को तलब हाँ मैं तब को मूलुक में गए ये एवं तब को व्यवसाय सहर मैं एवं परियोजना अनुदान दिए म काम कर मैं ये सुगित मिलाई मिलाईदिन है तब को मिलाईदिन मैं म मेरे एक महीना को तलब हाल मब को देश में जु एवं गाँव में गए एटा कुछ आपू खुशी फिर आपू खुशी करू खुशी करें सरकार ने मैं हस्तक्षेप नगर क्योंकि तो मेरे पैसा है तब मैं दिखाने ठीक है पत्राचार भाई अर्थ मंत्रालय अभी मंत्रालय में मैं स्पष्टीकरण सो दिए विषय में लिया डोनर ने हाथ झिक्सु तर मैं मैं तैंट झिकदिन बरू तर यह मैं मेरे कार्यक्षेत्र वहाँ सरकार मतत में आईकन जान दिन्न मैं तो तो प्रतिनिधि घटना भाई ठूल ठूल डोनर सम्मेलन में तब को रसाकसी पड़े रे पिछड़ी पीछे नबोला अनुभव अब अल बड़ी वैयक्तिक हो कि भाई आज जो लग् तो भादा खेल है संस्थागत हिसाब से अभी भन्न तो मैं दुटा उदाहरण दिए भनी सके तथापि चाहिए अब नेपाल वर्षेनी दाता को एटा चाह उ दाता भन हम अथवा यह विस साझेदार भाई चलन छाता न होने विस साझेदार सम्मिलित सरकार का परियोजना सम्मिलित एटा चाह मूल्यांकन समीक्षा गोष्ठी के भन अब हम एनपीपीआर भ अभी तो करने प्रचलन छो हमारा उसका यो विकास साझेदार का केन्द्रीय कार्यालय उच्च प्रतिनिधि समेत आने कर बैठक में वहाँ सदैवरी तब अभी जानू मैं पैला तो भाई पैला तो भाई पैला वहाँ भाई 
नेपाल में राजनीतिक हस्तक्षेप हो कर्मचारी सौर कर काम कर सकते हैं करप्सन छोस कारण ये निंत्रण करूर्य भाई हम मानी हो हम करप्सन रोक् अब हम कर्मचारी सौर करतेन योग तो वहाँ भनी रहने तस्त मैं चाहिए वहाँ तो एटा सम्मेलन में प्रश्न करें एटा एटा स्वतंत्र छानबीन करूँ तब कर्मचारी सरुआ करे कई कारण परियोजना चाहे ढिल भो मैं अब एटा यो तो परियोजना भी मसंग जो कर्मचारी सौरा भक् तक कर्मचारी छि तो इसमें परियोजना में काम भेन अर्क वहाँ अब करप्सन भो के भो के भरप्सन भेन सब भाई राम पुरस्कार देखे परियोजना भी तर तो परियोजना को नतीजा एकदम खत्म छ तब तस्त थुप्रे कुछ यो कारण जिसको रूट कर मुख्य कारण ही के भादा खेल जल्ले अधिकार लिखे दायित्व निर्वाह कर पर्च हमी कह चाह विस साझेदार परियोजना में अकार चाह ल तो दायित्व निर्वाह करो अधिकार उन्नी दिन सजिलो दि पर्ने कारण के अख्तियार भी आकर्षित होते हैं दुईटा कारण छा कारण तो उन्नी सदैंभरी चाह हमी दाता हम हम मालिक हूं भाई भावना छ तेस कारण उन्नीो निंत्रण नगुमा का लगी उ बसि एटा दोसों चाहिए उत करने कंसल्टेन्ट असीमित अधिकार दिने में कर्मचारी को कुछ न कुछ हिसाब से मेले मत हो तो मेले मत में के होता भादा खेल उसीमित अधिकार दिए उसे को मध्यम आपना स्वार्थर पूरा कराला कराऊ यहाँ को हम अब छानबीन को दायरा भर पड़ेन भाई हिसाब से भी कर्मचारी साथीसो करो कारण एटा कु यो कालखंड छेन मचा मैं स्थानीय विवास मंत्रालय में यह बावन्न साल को घटना हो मैं चाहे डोनरसंग घरेलू साना उद्योग विभाग में भग अंठा साल को घटना हो तर मेरे कुन एटा यो तो कालखंड छेन जो मचिव भेदि को रहा हो उपसचिव भेदि मुख्य सचिव होतासम कुन न कुछ हिसाब से चाहिए हमारा विवास साझेदार भन कि दाता भन वहाँसंग अस्त तो दोहरो संवाद भो अगर विषय में मैं चाहे प्रश्न उठाए रहाँ कतिपय आत्मसात कर कतिपयसंग द्वंद्व द्वंद्व भी एकदम चरम द्वंद्व भो अचार नई एटा पद छेन तो म मुख्य सचिव होने बेलासम तो निरंतर मुख्य सचिव होता खेल के विषय तेई नहीं हो एनपीपीआर को एट बैठक में मैं ल स्वतंत्र छानबीन करूँ कारण पत्ता लगाऊ भ्रष्टाचार को स्रोत दाता को सहयोग दिने प्रणाली नहीं हो तो मैं ते ठोक भो भ्रष्टाचार को स्रोत हो तो नरोकन यहाँ चाहे भ्रष्टाचार निवारण होते तो डोनर को प्रसंग को अर्गेलाइ करने भाई करप्सन हो धेरे रिशेषगरी यह भौतिक पूर्वाधारसंग प्रत्यक्ष रूप में जोड़े सावजनिक खरीद ऐन को कुरा हो तर फिर तेज को रचना गर्व में तो तीन डोनर होने रहे भले को सावजनिक खरीद ऐन विश्व बैंक र एसियी बैंक ने नियुक्त करसल्टेन्टर के तैयार कर मस्यौता हो तो मस्यौता होना तो सरकार में आँच सरकार ने पास कर दाता उन्नी को बमोजिम भेन भाई अभी उबाब दिशा कहीं सहयोग रोकने समेत चेतावनी आँच अनि तर अनूठो कुछ चाहिए के भाई उन्नी बमोजिम बनाए तो सावजनिक खरीद ऐन पास भैया भोलिपल्ट होने समझौता में अभी ती दाता को ती चाह विस साझेदार सहायता लिने समझौता में यो उन्नीर को खरीद संबंधी गाइडलाइन अथवा निर्देशि लागू होने वाले आँच तो विषय चाह मैं दाता सो प्रश्न एटा हो तब कु नैतिकता ने अभी भ्रष्टाचार निवारण कुरा यो तैंले उदार खाल सावजनिक खरीद ऐन लागू कर आप्ना परियोजना में तस्त खाल व्यवस्था लागू करें अभी संगसंग सरकार फिर तैंले थुप्रे को सावजनिक खरीद ऐन अभी दिए अष्टाचार निवारण कुरा तरह अगसंगे तो तैंले सावजनिक खरीद ऐन पालना कर नपर्ने कारण के नुने कारण के तैंने तो कर नारण के होने मैं सोने भी करें थी वहाँसंग उत्तर चाहे छेन 
तपाईले त आफै कमिट गर्नु भएको छ आफ्नो सेवा निवृत्त भएको 10 वर्ष पछाडी मात्र आत्मकथा लेख्ने भनेर त्यसैले त्यस पछाडी त्यसका पहिले उघारिएलन आजको चाहिँ एकदमै साङ्गो पाङ्गो भन्दा पनि केही केही प्रतिनिधि घटना विषयले पनि त किनभने एउटा भातको एउटा भाडोको एउटा सितो पाक्यो भने पनि सबै सितो पाक्यो भन्ने हुन्छ नि केही प्रतिनिधि घटनाले त्यसैले पनि त्यो किन त्यो रोल मोडल हुँदो रहेछ त पात्र भन्नेमा कस्ता कस्ता कार्य सम्पादन गरेका थियो भनेर सबै विषय त आउन सम्भव पनि छैनन् यो बागमती सफाई अभियान चाहिँ कसरी तपाईँको दिमागमा आयो म भित्र एउटा हुटुटी के पनि थियो भन्दाखेरि म एउटा गाउँबाट एउटा किसान परिवारको छोरो आएँ निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ भटाभट प्रमोसन खाँदै गएँ गर्दै गएँ म त मुख्य सचिव भएँ भनेको उच्चतम पदमा पुगेँ मेरो व्यक्तिगत हिसाबले त धेरै एकदम चाहिँ प्रगति पर प्रगति छलाङ पनि भयो अनि तर मसँग सँगै म चाहिँ बाल बच्चा हुँदाखेरि सँगै डन्डीबियो खेल्ने अथवा सँगै खेतबारीमा काम गर्ने त्यो मेरो दमाली भन्छौँ हामी मेरो चाहिँ त्यो अहिले कहाँ छ उसको जीवनमा मैले प्राप्त गरेको उपलब्धिको के अर्थ रहन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ खासै फुट्ट्याउने कुरा केही पनि भेटाइन नभेटाएपछि म भित्र एउटा हुटुटी के थियो भन्दाखेरि एउटा यस्तो काम गरौँ जुन मेरो चाहिँ पेसागत स्वार्थ आफ्नो प्रमोसन आफ्नो वृत्ति विकास त्यो भन्दा बाहिरको त्यो चाहिँ मैले नगरे पनि हुने एउटा सामाजिक हिसाबले चाहिँ एउटा समाजलाई उल्लेख्य योगदान हुने केही काम चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटुटी थियो त्यो सँगसँगै चाहिँ यो अभियान त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई अभियानलाई जनताले देखिने गरी र पत्याउने गरी चाहिँ नतिजा निकाल्ने कुनै अभियान को एउटा 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 कामलाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्ने थियो त्यसपछि मैले चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई अब यो काम चाहिँ हामीले बागमती सफाइबाट सुरु गरौँ भनेर अब त्यो बागमती सफाइ सुरु गरौँ भनेको पनि अब पढिरहिन्थ्यो अब नाक थुनेर हिँडिरहिन्थ्यो यस्तो उस्तो फोहर भयो भन्ने सबैले गाली मात्रै गरिरहने गाली मात्रै गरेर त सफा हुँदैन त्यो कोही न कोही कसै न कसैले गर्नुपर्छ यसबाट सुरु गरौँ यो गरेर देखायौँ भने मान्छेले पक्कै विश्वास गर्छ भनेर अनि सफाइ गर्ने भनेर जाने भनेर गयौँ हामी अनि तेलगङ्गामा प्रधानमन्त्री सहितको टोली गएर अनि हामी सरसफाइ सुरु गऱ्यौँ त्यो चाहिँ यही अभियान सिकेर अरू विभिन्न नेपालभरि खोला नाला सबै सबै नेपालभरि अहिले चाहिँ त्यसको परिणाम देखे त्यसैको राम्रो त्यही त्यसैको निरन्तरता हो र अहिले जहाँसुकै जसले गरेको भए पनि त्यसले चाहिँ एउटा गतिलो सन्देश दियो भन्ने लाग्छ कतिपय मान्छेहरूले यो अनावश्यक यो सस्तो लोकप्रियता हो भनेर प्रचार पनि गरिरहे मैले उहाँहरूलाई एउटै जवाफ दिन्थेँ त्यो यो तपाईँ सस्तो भनेर लोकप्रियता हो भने तपाईँ कुनै महँगो लोकप्रियताको पछाडि लाग्नु उसको पछाडि किन लाग्नुहुन्छ हामी तपाईँ केही बिगारिदिएका छौँ हामी शनिबारका दिन काम गरिरहेका छौँ कतिपय मान्छेले चाहिँ त्यो मुख्य सचिव भएर यस्तो काम गर्ने हो र यो मुख्य सचिव कामहरू भन्थे अनि मैले चाहिँ म मुख्य सचिव हुने काममा कोही सम्झौता त गरेको छैन त्यस कारण यो मुख्य सचिवको कामसँग नजोड्नुस् यसलाई जोड्नै पर्दैन लीलामणि पौडेल शनिबार सरकारले छुट्टीमा घर बस्न दिएको दिन गएर तपाईँले फालेको बागमतीमा फालेको दिशा पिसाब सोहोरिरहेको छ तपाईँलाई केको टाउको दुख्यो तपाईँ किन यसको पछाडि लागिरहनुहुन्छ र सस्तो महँगो भनिरहनुहुन्छ तपाईँ महँगै लोकप्रियता कता हो खोज्दै जानुहोस् बरु अथवा तपाईँ तपाईँलाई यसको चिन्ता छ भने आउनुहोस् सफा गर्न आउनुहोस् होइन योभन्दा राम्रो उपाय तपाईँसँग छ भने त्यही उपाय गर्नुहोस् अन्त कतै गर्नुहोस् यो त पुरा सफा भएको छैन नि त तपाईँलाई ठाउँ खाली छ यो जम्मै हामीले ओगटेर तपाईँले गर्न पाउनु नभन्या भए त लौ हामीलाई गर्न दिएन भन्नुहुन्थ्यो तपाईँसँग योभन्दा राम्रो उपाय छ भने अर्को एउटा छेउमा यसरी पो गर्नुपर्छ भने देखाइदिनुहोस् होइन तपाईँसँग राम्रो उपाय पनि छैन तपाईँ यसपरि चासो पनि छैन भने चासो नराख्नुहोस् चासो छ भने आउनुहोस् हामी त हाम्रो काम गरिरहेका छौँ हामीलाई हाम्रो काम गर्न दिनुहोस् तर सबै उज्यालो पाटो मात्रै छैन मैले कार्यक्रमको उठानमै पनि भनेको थिएँ तपाईँ मुख्य सचिव भएको बेलामा बालुवाटारको त्यो जग्गा प्रकरणमा सञ्चार माध्यमले गर्दा ले त झन्डै झन्डै तपाईँलाई अब राजदूत नै फिर्ता बोलाउनु पर्ने भ्रष्टाचारी अथवा त्यसको मतियार भन्नेसम्मको कुरा आयो खास तपाईँले गर्नुभएको के थियो र किन तपाईँलाई आरोपित गरियो त्यो बालुवाटार जग्गाको निर्णयको विषय चाहिँ मा दुईटा पाटो छ एउटा पाटो चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तार गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँ बाहिरको जग्गा र भित्रको जग्गाको किता काट गर्ने मिलान गर्ने अनि मोही कायम गर्ने बाँड्ने यस्तो कुराहरू छ त्यो चाहिँ अठचालिस सालमा भन्दा पहिला त्यो के भन्छ अधिकरण गरिएको भनिएको के अरे सत्र साल सत्र सालमा अधिकरण भन्दा पहिला अधिकरण गरिएको भनेको जग्गामा त्यो पर्यो भन्ने कुराहरू एउटा त्यो इस्यू आएको छ भने दोस्रो चाहिँ म जोडिएको विषय चाहिँ 
तीन रोपनी बाहर आना जगह होती हो तो जगह चाहिए तो गुठी को नाव में दर्ता होना पारने में दर्ता चाहिए और को दर्ता किताब में और को कुने आड़ा को नाव में दर्ता भाई को कारण ली यो दर्ता सच्चे होने पारे हो बने रह भूमि सुधार व्यवस्था मंत्रालय ले मंत्री परिषद में पेश करे को प्रस्ताव मंत्री परिषद ले त्यां को परिक्रिया को निर्णय को परिक्रिया था यो दर्ता सच्चाई दिनों बने रह गरे को निर्णय में अस्ताचर महिले जाएं माइनूट में अस्ताचर गरे को बिशाय लाये जरा मुख्य सचिव को आयश्यतली � त्यो चाहिए निर्णय करें रा पढ़ाए को मां मेरो अस्ताचर भाई को कारण बाटा आए को हो त्यो घटना क्रम कस्तो रहा है चा बंदा मलाई तो समझना पनी थी है ना वही उतना सार्वजनिक भाई रहा है पची बल्ला सोच खोज करें रे तिकुरा पता लगाए को लागे को मायले मां मुख्य सचिव चाहिए बहुत तर साल को साउंड को बाईस गति तत्कालीन मुख्य सचिव अवकाश होने वाला है मौसाइन मुख्य सचिव में नियुक्त भाग तो साउंड को बाईस गति माला ही सोर गति में ये नियुक्ति पत्र पूजे अन्य त्यो बंदा पहला साइन मुख्य सचिव के नियुक्ति का विषय ले लिया रा मंत्री परिषद को बॉय ठक साइन देरे पटक बस दे लंबी दे बॉय रात ही औरत यहाँ साइ बॉसे को प्रस्ताव रहा है इचा मौज ज़्यादा को दिन हम तो पहलो मेरो बैठक में मंत्री परिषद को बैठक में तो प्रस्ताव साल पाल को लगी प्रवेश गरे को तो मुख्य सचिव को प्रस्ताव आउने क्रम में चाहे दुई टा भूमिका होन्छ प्रस्ताव में ये उटा चाहे कार्य संपादन नियमा वली र कार्य विभाजन नियमा वली बमोजिम तो प्रस्ताव निर्वाह गौरी को ठहरी दे रामरोज संग ठहरी को गरी दे ठहरी दे ना उल्लेख तो यहाँ न पर्चा और इन नियम पर्चा लिया तो इन नियम बने को कार्य संपादन नियम बोली कार्य विवाह जन नियम बोली बमोजिम तो मंत्री परिषद में आउने पर नहीं होगी वही ना त्यो जाले प्रस्ताव ले रहा तो सही प्रस्ताव ले आउने पर नहीं होगी तो प्रस्ताव में निर्णय होना पारने बेवरा इस पोस्ट को खोले रखें निर्णय करने चाहेगो उले गरा होना चाहेगो तो खोले रहते प्रस्ताव लिया को सकी चाहिए ना बने रहते जांच नहीं काम चाहिए कानून ले मुख्य सचिव ले जिम्मेवारी दिया था यो प्रस्ताव मां उन्होंने बंदा पहले यो परिक्रिया पूरा चौरान पूरा गरेरा था सही ना यो परिक्रिया पनी था सही ना था उन्हें कुरा बनी बाय ना तो धेरे अंतरी कुरा हुआ हो और कुछ जलाए था सा तो था भाई को मानचे और ले बनी तो बिशाय लुकाए रा पत्रिका और मां कती भाई साथी और ले पब्लिश कर दिनों बाय ये उटा अन्य दूसरों पार्टो क्यों बंदा मंत्री परिषद में प्रवेश गरीशा के पची त्यां चाहिए उल्लेख साल पाल बां उल्लेख चाहिए खेलना शक्ने भूमि का बने को अपर्तिक्षे मात्रे हो तो अपर्तिक्षे भूमि का उल्लेख क्या खेलना शक्षा बंदा ये उठा उलाई कुने ही प्रस्ताव मंत्री परिषद में आई शके पची मंत्रालय में मंत्री रस सचिव और को बीच में तो प्रस्ताव को बीच ऐला लेर सचिव ले दबाव महसूस कोई लेकर आई चाहिए मंत्रालय में सोची पर मंत्री मिले तो रहते होते हैं अंदर कुने कर्मचारी असंतुष्ट थियो तो प्रस्ताव लाना उन्नो बने आती हो बंदा बंदे लिया है तो कर्मचारी ले सूचना लिया रहा हूँ सब मुख्य सचिव संगा दूसरों तीसरों चाहिए मंत्रालय ले मिले रही करना खुद आती हो तो मंत्रालय � मुख्य सचिव ले तो जाइए त्यां प्रधानमंत्री लाई निर्णय नगरी होने थियो बने रहो उले जाइए त्यां अनुरोध करनी अथवा तेज को आपनों इन्फ्लुएंस आपनों प्रभाव परिवर्तन करने शक्ने अवस्था रोंचे झंडे झंडे उत्तर के साधा की कुछ छवि बनाऊं वह का सारदा प्रसाद त्रिताल को नेत्रितो को तो छानबीन समिति � 
मुख्य सचिव ने प्रस्ताव दर्ता करने क्रम में उसे कानूनी हिसाब से खेल पर्च तो खेलने अवस्था म थी नंबर एक दोसों तैं छलफल होने क्रम में चाहिए निर्णय नगर का लगी उसे भूमि का खेल सकने जो अप्रत्यक्ष भूमि का हो तो भूमि का खेल का लगी उ सूचना होना पर्च ऊ वर्मा ज्ञानी भी होना उसे सब मंत्रालय का सब विषय जाना भी जानते अज मालपोथ को विषय तो सब भाई थोड़े जानद मैं क्योंकि कहीं मो मालपोत अथवा भूमि सुधार मंत्रालय को काम संभालने जिम्मेवारी में पड़ेन मेरे कार्य क्षेत्र भी नपरिक ज्ञान को विषय भी नपरिक कारण तो सब भाई थोड़े ज्ञान भग मंत्रालय भि पर्चो तेस कारण त्यांट आयोग विषय चाहे मेरे दक्षता को विषय भी थे अभी अर्क सूचना भी थे मसंग अर फिर त्या मंत्रीपरिषद में अल्ले आए हेखे बल्ल ठा भो कि तो निर्णय कस्तो भादा खेल त्यां कई तो प्रस्ताव में कई कुछ लेख्या त्यां अदालत में गई कुछ अख्तियार में गई कुछ प्रस्ताव में तो ब्यौरा लेखी तस्त लेखी विषय नलेखी विषय चाहे सपाट विषय मंत्रीपरिषद को बैठक आप निर्णय कर तत्कालीन निर्णय कर छलफल चाह चाहिए चाहिए अलिकति चाहिए कुछ अब थप बुझ् पर्ने अवस्था भो बुझने मं भाया तो प्रस्ताव के बारे में बोलना जानने मं भाया तो मंत्री मत हो तो मंत्री ने जाने के विषय बा तो विषय वस्तु स्पष्ट होना सकेन भाई लगे तो मंत्रीपरिषद ने तस्त प्रस्ताव समिति में पठाऊ मंत्रीपरिषद में पांचवटा समिति विषयगत समिति ती समिति निजापटी को संसद को होना मंत्रीपरिषदक पांचवटा समिति हो मंत्रीपरिषदक पांचवटा कार्यकारी समिति होी समिति एज गुड एज कैबिनेट ती समिति निर्णय मंत्रीपरिषद के निर्णय सरह हो तिने तो अधिकार प्राप्त समिति पांचवटा समिति ती समिति तो समिति मध्य अब संबंधित जो विषयसंग संबंधित तो विषयसंग संबंधित समिति में तो प्रस्ताव पठाऊँ कैबिनेट ने नहीं पठाऊँ तो प्रस्ताव थप छलफल चाहिए ठाने त्या पठाइए एक महीना पीछे समिति ने चाहे तो मंत्रालय को प्रस्ताव बमोजिम निर्णय करने वाले लेकर पठाए उसे अभी पठाए पीछे तो फिर कैबिनेट में बस्य कैबिनेट ने अन्था कुछ सूचना भी थे अन्था जानकारी भी थे अो चाह गयो गई सके कसले तेसरो पक्ष के दोसों पक्ष के कसले यहाँ गलती भो सूचनासम दिया भाई जानकारी दिया भाई कई गे भाई कुने तरीका सूचना आगे भाई तेल कुछ बेला तेल सच्या सकिन थो सच्याईन थो तो कुछ ठूल कुरा थे ठूल कुरा क्या थे भादा खेल तैं कस को दबाव में निर्णय भाथे थो कस को प्रभाव में मैं थे एटलिस्ट बने तो अरुला थे तो महीनौसम तैं समिति में बसा खेल कुछ कुछ प्रस्ताव अलग लमो समय निर्णय भेन दवाब प्रभाव दिने मानी दवाब दिए आईहाल तो तब ते बेला को भूमि सुधार मंत्री को पो हो चंद्रदेव जोशी वहाँ ने तो पच्चीस अंतर्वाता में भन्न वहाँ का विषय में सावजनिक टिप्पणी हे सुंदा खेल तो संदेह कर सकने पात्र होने वाली भाई हो अब वहाँ लंदेह कर सकने पात्र होने भाई अोसंग जोड़िए आए मंत्रीपरिषद ने निर्णय विषय लाई सन्देह कर कसले तो मैं तो ठूल अन्याय हो उत्तरार्ध तीर तपाईले थुप्रै मान्छेसँग काम गर्नुभयो कसैसँग निकट र कसैसँग विकट भन्ने पनि चर्चा गर्छन् सम्भवतः केपी ओलीको मैले थाहा पाए अनुसार त तपाईँ राजदूत हुनुभन्दा अगाडि बडा अन्तरङ्ग सम्बन्ध अन्तरङ्ग कुराकानी हुन्थ्यो राजदूत भएपछि केही समय पनि नराम्रो केही पनि थिएन नराम्रो हुनुपर्ने केही गरा पनि छैन जस्तो तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ पुष्पकमल दाल केपी ओली माधव कुमार नेपाल बाबुराम भट्टराई शेरबहादुर देवाहरू यिनीहरू राजनीतिमा कस्ता खालका मान्छे हुन् मेरे कार्य मेरे मेरे करियर में वृत्ति में कई मन को धेरे ठूल भूमिका रही मन को कम भूमिका कारण वस्तुपरक न होना भी सकूला भाई मैं डर लगता कारण तो मूल्यांकन कर उपयुक्त पात्र होने कि तर तब सोच सके कहीं नहीं मैं भन्न इच्छा भी भू मैं तो जरूरी भी है सावजनिक सब मानी ठा पाई रहना जरूरी भी सब मानेला तो अवसर भी होते हैं मैं तो अवसर पाएं मैं चाह सचिव को हैसियत ने प्रधानमंत्रीस काम कर गिरजा प्रसाद कोईराला प्रधानमंत्री वहाँ रचिव कुछ मंत्रालय को सचिव होता खेल एक लेर मुख्य सचिव हो तर कहीं चाहे प्रधानमंत्रीस सोझ संपर्क भी होता तो हिसाब से काम करना पाए गिरिजा प्रसाद कोईराला सूर्यबहादुर था सूर्यबहादुर था सचिव होना सह सचिव तर वहाँसंग मेरे कई पटक सोझो संपर्क भाषा महाबाड़ी जो दूत भाई बेला में ते पच्छे गए सचिव को हैसियत में संपर्क भर काम झलनाथ खनाल अ 
तेजपची गए रा और को चाहे माधव कुमार नेपाल वहाँ रु तीन जना चाहे सचिव को हैशत माओ माधव कुमार नेपाल संग वहाँ प्रधानमंत्री भाई को बेला मचाए मलाम उस समय प्रधानमंत्री कार्य में बॉसे को कारण ली चालीस महीना समय यो रिकॉर्ड है बोला उन चालीस महीने में दूसरी चोटी करेगा प्रधानमंत्री कार्यालय में बॉस हैं पहला संसार मंत्रालय वाटर त्याग गए त्याग पर फिर गिरिया मंत्रालय गए पांच महीने बच्चे फर्क रहा है तो ये बॉस हैं मो संभव तो प्रशासन तरफ को चाहिए संबंध लामू बॉस हैं मो तो चाहिए एक हिसाब ले मौसाइन त्याग रमारे बॉस हैं � मैं तेरी बात सेरे काम करी नहीं रहे तो तेरी बातें मम्मू की सच्ची बाव संभव तो पहले चोटी तेरी प्रधानमंत्री कार्यालय को सच्ची मुखी सच्ची बाव को सही संभव तो पहले चोटी बनी हो अन्य त्यों सही क्रम में माधव कुमार नेपाल संग अली बड़ी नजीक भाई अब वहाँ आरु तीन जना को ये उटा लेयर बाहर भाई को कारण � माधव कुमार नेपाल सही तेरी बात करें और इलामों संपर्क का बहुत होना है लेकिन सच्ची भाई को तो हमारा संपर्क का बहुत बनी मैं ये उड़ा क्या भी नेट सही मैं ले बनी चला गुदी माधव के मेरे मुख्य सचिव बहुत होना बाहर गया रहा वहाँ को प्रधानमंत्री तो काल में उड़ा क्या भी नेट में मैं ले बनी चला गुदी म अभिलेख ये स्तु बेबस्तित ढंगले रखनुं चा वहाँ चाहिए प्रधानमंत्री पर निश्चय को दिन आ जाए वहाँ को सभी वहाँ का भाषण और उनको संबोधन और उनको चाहिए किताब तैयार करने को लाइक तैयार थियो वहाँ रो एकदम फोटो को लाइक सोखे नुं चा तो पनी अभिलेख हो तो पनी अब नेपाल को एक सुंदरता से प्रचार प्रसार तर जगह को मामला में वहाँ असद देरे सेंसिटिव होने थे। आम तो बित्ती के वहाँ ले जाएं। यो जगह यो भोगाधिकार दिन का बंद कर दिन स्मरण हुआ रहा। महिले ने आखिर सर्कुलर कर रहा जगह भोगाधिकार दिन बंद कर रही हो। जगह भोगाधिकार जाएं लोग ये देरे था वो दुरुपाग बात है नेपाल भरी नहीं। तो भोगा� पौषी जाएं छोड़ दिन बाए भोगा अधिकार न तो वहीं वाले रोकने बात हो गोर मिल को जगह खाना खोजे को बल्ला में रोक क्यों तो चाहे वहाँ कहीं पाल में रोकना खोजे को तब पौषी जाएं अदालत में टक्के के बाए बुधा का को मामला में सेंसिटिव होने थे वहाँ तेजी मात्रे हो वहाँ का चाहे गुना औरु तीन यारों मानचे का अब गुना औरु थोपरे उनसन सभी मानचे का अब गुना उनसन तेज कारण मौत होकर इस विषय में बोल दिन आमले सीखने गुना औरु बाटा पंक्चुअल उन्हें चा अभी लेख राम रो रखने चा वहाँ लेख वाले को भाषण चाहे दो ही मिनट भीतर ही सार बजानी बहुत शक्तियों वहाँ को चाहे वेब पेज में अपलोड सचिव वाले तेज चुस्त थियो सचिव वाले भी चुस्त थे वहाँ लेते से राखनुं थियो तो तन नेत्री तो कुकुरा हो सचिव वाले अभी गौरदे नहीं तो सचिव वाले गौरन सकने मानसे राखनु पर वहाँ ले चाहे फिर तो आगे आने मनर खोजी गौरन थियो सुजना पति वहाँ एकदम ही सुजना संप्रेषण पर अन्य राष्ट्रपति जो का अध्यादेश लाने कर्मचारी को तलब खोदे कर रहा थी वहाँ को पहला में कुने कानून थी है ना समस्त थी है ना सब पे विरोधी थी तो ये बनी कई नया काम करों बने रहा आर्थिक समृद्धि तथा सुशासन को दीर्घकालीन कार्य योजना चाहिए वहाँ के पाला में बनाए को हमें ले तो पैसा न लगने लगने का� लेर गांव को वहाँ देरे उत्साहित उन्हें बहुत गर्मी गर्मी बन बहुत गर्मी हो और अपांग का समेंत्र बना यो दलित समेंत्र बना यो दलित का बस्ती और वहाँ आप ही जानो हो वहाँ तो आज यो नेपाल में बने को गाड़ी चलने राष्ट्रीय गोरव का आज नंतर राष्ट्रीय गोरव का आज ना आरु ये तो क्रिएट नया कुरा � थियो अब और कुछ नहीं है खिल रात रेगमी वहाँ से काम करें वहाँ तो अब देरे लामो उटा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बाटा उन बाबा बनाऊं थियो जाएं अदालत को बाटा और साथ दे देरे उन शासित कम बोलनी अन्य बोले को कुरा आरु जाएं दृढ़ता पूर्वक कारण नहीं करनी देरे विश्वास करनी आपुल काम करनी मानचोर � 
is to Sadaki, a Koyaki, Masanga Sangi Bosero, Kurakani Gordakeri, K. Bishagostor of Kurakani Gordakeri, Mopardan Montesham Bosser Kuragaratoni Birshin. Mazai Teti, there is Soral, Soral Sobabco, Mancio Nuntio, and Bella Bonu and Gornuntio, Amicoti Duco Pairago, Ami Padan Drago, Lorima, Yoda, and the Gerimani. Sansi Gandhi by the Justin, you want to say. Only while I say you are Ambro Gunketioni. Yes, my Arctic Kiriakalaburu, Litzal Hills, I do, Naramu Kamu is the Gornum Nomaner. But you want even time to look into. Look into one thing to two Mamla Matin, a wagai palama, while I take convinced her to Pansar on the Matica Billor, Sarazani Gorni, could I say while I convinced her at Melgorago, and he posited to Sarazani Goriposita Waki, Banzo Les and Telephone Kinuaja. अनि कति 50 56 हजार र 80 हजार हालेर कति त्यो चाहिँ बिल प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्दियो गरेपछि सुशील कोइरालाको नाम पत्रिकाले त एकदम चाहिँ ठुलठुला अक्षरमा लेख्यो लेखेपछि म मसँग रिसाउनु भयो मलाई बन्दाम गराउ नि मैले यस्तो गर्छु भनेर भन्नु भयो अनि मैले हैन तपाईको चाहिँ अब समेन्द्रको मान्छेहरु ल्यो भने अनि त्यस विषयमा उहाँका केही मान्छेहरुले सुशील कोइरालालाई लगाएर यो चाहिँ तपाईको हाम्रो समर्थक होइन माओवादीले नियुक्ति गरेको तपाईलाई फेल गराउनलाई दुख दिनलाई यस्तो लिएर आयो यो चाहिँ ठीक छैन भनेर भनिरहे तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई रोक्न कहिले भन्नु भएन तर अरु अरु पात्र हुन्छ अरु पात्र त अब मैले त प्रधानमन्त्री सँग गरेका प्रधानमन्त्रीको पात्र त यति मात्रै हुन्न उहाँहरु अरु 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 रुपमा पुष्पकमल दाल र केपी ओली अब उहाँ चाहिँ अब पुष्पकमल के रे हाम्रो केपी ओली चाहिँ असाध्यै धेरै दृढ इच्छा शक्ति भएको मान्छे धेरै एकदमै धेरै मनोबल भएको मान्छे हुनुनी रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ था पाए मैले वहाँ से ही साथे तीसरा बुद्धि को मानते हैं उन्होंने अन्य वहाँ ले सूचना देर रख मुन्चा वहाँ को तो चाहिए समझना शक्ति स्मरण शक्ति चाहिए एकदम अधार था अन्य बृहत पिशाच और में ज्ञान रख मुन्चा वहाँ बनने चाहिए छाव मलाई पुष्पक कमल दाल चाहिए साथे गतिशील होने चाहिए वहाँ वहाँ चाहिए एकदम ही देरे रिसेप्टिव होने चाहिए बने ग्रहण करनी ग्रहण सिलता चाहिए वहाँ संग एकदम ही देरे ही चाहो बाउरम बटराई संग ग्रहण सिलता संग संग ही चाहिए अली का सिर्जन सिलता बनी चाहो आई नहीं नहीं ग्रहण सिलता संग संग ही वहाँ चाहिए सिर्जन सिलता लाय प्रस्थान करनी हो वहाँ संग चाहिए मौत � मैले भने के कुरा चाहिँ ठीक हुन्छ भन्ने छ त्यो कारणले गर्दा खेरि कहिले काहीँ चाहिँ मेरो पनि टसल हुन्छ म पनि कहिले काहीँ चाहिँ म अलि बढी जिद्दी गर्ने म पनि गर्ने त्यो कारणले त्यो भन्दा डायनामिजम भन्या चाहिँ त्यो उहाँमा चाहिँ त्यो डायनामिजमको कुरा गरे हैन गतिशीलता भन्या चाहिँ प्रचण्डमा चाहिँ असाध्यै धेरै गतिशीलता छ यो परिस्थितिको विश्लेषण गर्न सक्ने र तत्काल परिस्थितिलाई बुझेर आकलन गरेर निर्णय गर्न सक्ने जोखिम उठाउन सक्ने अथा तो जाइए प्रचंड संगत तो जाइए तो छेमता चाहो तो छेमता समकालीन कुने नेता समझ सही तो भाई नकारात्मक तो तो मैं मैं किना मैं तो अथा किना सब बनुं जब बने आमी वहाँ संगे मौ पनी आमी चाहे शक्ति खोर में सेना अस्तांत्रण करना होने रखवाये माँ बेटी सेना और लास्तांत्रण करना होने रखवाये सूचना और क्या इरा� ना जानू मने थे आ तो रत्तियों चाहिए त्यों साहस चाहिए समकालीन नेताओं में और मत देखी देना विद्रोह उठान पर नहीं करने वाले रत्तो विद्रोह को बैठान पर नहीं करने वाले आ तो चाहिए विश्व इतिहास में सारे कंपाइंट चाहिए सारे बैठान ये सब पे को अयले अयले चर्चा में शक्ति में भाई का कपनी नवाई का सब तो खर्च आता होइने नहीं ये मला ये वो कुने ही पनी लोप चाहिए ना मकुने ही पनी पद में आज इच्छा बन चाहिए ना बंचु मेले तो चाहिए मला किने इच्छा चाहिए ना मतलब मेले देरे समय काम करता केरी देरे एक ही शब्द तो मेले मेले बन्ने पनी कर रहा परे करने शब्द जू देरा जू देरा अली जात्रो भाई रे काम कर रहा हो � अम्म पहला पनी इतना जैसे रे बिक्की आपन कर रही हो यो बंदा पहला पत्र पत्रिका में एकदम मौज आई चीन में बाको बेला में लो यो चाहिए यहाँ मेरे मौ बुआ को उपचार को लगी यहाँ आ को थी मौ हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे बुआ एकदम ही सीरियस उन्होंने थी तारा पत्र पत्रिका में क्या इरादे बंदा अख्तियार को परमोक्ष 
अनि केही मान्छेहरुले अब जो चाहिँ त्यसको दौडमा हुन्थ्यो उहाँहरुले समेत शंका गर्नु भएछ हैन राजदूत भएको बेलामा उहाँ त नआए हो नि हामी उन लागो भनेर मैले उहाँहरुलाई खबर पठाएको थिए त्यो म न त दौडमा छु न मेरो त्यो चाहना र इच्छा हो म एउटा मिसनमा छु म चीनमा एउटा मिसनमा छु म त्यही मिसनमा उपयुक्त छु अनि त्यो बेला चाहिँ तपाईलाई मैले अनौठो कुरा चाहिँ के भयो भने म प्रचण्डलाई भेट्न भनेर गएको थिए अनि उहाँले चाहिँ मलाई हैन बाहिर यस्तो हल्ला गर्छन् नि के हो यो भनेर मलाई सोध्नु भयो कि उहाँ कहाँ पनि कुरा पुगेछ भनेको मतलब पत्रपत्रिकामा हल्ला भएपछि नि बाहिर पत्रपत्रिकामा हल्ला आइरहेछ के हो यो भनेर भन्नु भयो कि भनेको मतलब मलाई कसैले अख्तियारमा तपाईँलाई प्रस्ताव गर्छु भनेको पनि थिएन मैले कसैलाई बनाइदिए भनेर कसैको अगाडि आगर उच्चारण गरेको पनि थिएन उच्चारण गर्ने कुरै छैन चाहना राखेको पनि थिएन त्यो मात्रै भयो पछि पनि चाहना छैन प्रस्ताव आयो भने छैन छैन चाहना छैन चाहना छैन दोस्रो अर्को चाहिँ मैले के पनि भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो म अहिले एउटा मिसनमा छु बरू मलाई यही मिसनमा सघाउनुहोस् बरू तपाईँहरूले कसरी सघाउन सक्नुहुन्छ म यो मिसन सफल भ गराउन चाहन्छु भनिरहेको थिएँ म चाहिँ चीनमा थिएँ त्यतिखेर त्यसकारण मैले त्यसैलाई आफ्नो मिसनको रूपमा लिएको थिएँ म चाहिँ त्यो चेन्ज परिवर्तन गर्ने त्यो खोजिरहेको पनि थिएन म त्यो चाहिँ दौडमा अहिले पनि छैन सम्भवतः म दौडमा म आफू जाँदा पनि जान्न आज चाहिँ तपाईँको करिब करिब निजामती प्रशासनको सार्वजनिक प्रशासनको विषयमा मात्रै केन्द्रित भयो अझ ताजा तरज विषय अहिले त चीनको तपाईँ राजदूतबाट फिर्ता आउनु भएको अझ नेपाली राजनीतिमा विशेष गरी यो नेकपाको झन्डै फुटको सङ्घारमा पुगेको फेरि केपी ओलीको सत्ताको निरन्तरता भएको त्यसको पूर्व सन्ध्यामा चीनिया राजदूतको सक्रियता लगायतका विषयमा अब तपाईँ कति अब कूटनीतिज्ञ भइसक्नु भए पात्रले कति मुखर हुनुहुन्छ त्यो विषयमा अर्को विशेष शृङ्खला हामीले गर्नुपर्ने भयो यस्तो दुर्लभ शृङ्खला हामीले पहिले प्राध्यापक महेश राज पन्तसँग पनि गरेका थियौँ त्यसैले आजको यो शृङ्खला यहीँ टुङ्ग्यौँ समेत सम्वादको लागि धन्यवाद धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अब आज त हामीले चीनका लागि पूर्व राजदूत भन्ने भन्दा पनि पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल आजलाई तमसुमा ज्योतिर कमाएको विशेष शृङ्खला यति नै हामीले अर्को शृङ्खलामा पनि भाग दुईका रूपमा उहाँसँग आज अलि बढी व्यक्ति केन्द्रित भयो भने अब चाहिँ विषय केन्द्रित संवाद लिएर आउनेछौँ हेर्दै रहनु होला एपी वन नमस्कार presentation.